Okay guys, kali ni kita akan tengok satu township baru berdekatan dengan Saujana Impian dan TTDI Grove. Rumah yang kita nak tengok ni adalah jenis two-story semi-D di dalam kawasan gated dan guarded. Jadi sekarang kita dah masuk ke kawasan township. Apa yang saya suka tentang township ni adalah dia low density. Hanya 147 unit saja. Rumah-rumah dia design modern, cantik, ada sidewalk untuk berjalan. Tapi paling best bagi saya sebab dia ada clubhouse. Okey, jom saya tunjuk rumah. Kita pergi ke taman dia, saya nak tunjuk sikit. Setiap unit ada tanah dekat tepi. Untuk type C, saiz dia adalah 40 x 80 feet. Jadi ni adalah corner lot. So, tanah dia besar sikit. Apa yang kita tengok ni adalah lebih kurang 15 kaki tanah extra. Kita ada dekat kawasan living room. So, living area dia uh, bersambung dengan dry kitchen okay, ataupun display kitchen. So, pemaju ni dia sediakan sliding door. Supaya kita nampak dekat luar, dekat taman kita. Okay. Jadi rumah ni ada banyak sliding door yang mencerahkan rumah dengan natural lighting. Okay, dekat dapur, dekat uh, dry kitchen pun ada sliding door juga. Ini adalah uh, contoh untuk buat display kitchen. Kalau kita dapat the actual unit, tempat ni memang basic, kosong. Okay, tapi ni akan memberikan kita satu idea untuk uh, buatkan display kitchen. Ni bukan dapur untuk masak. Dapur untuk masak di kawasan sebelah. Okay, dan kawasan ni sebenarnya satu bilik. Tapi untuk show unit, uh, pemaju dah pecahkan untuk buat dia jadi activity room. Di mana kita masak Kita masak And then kita nak berkecah-kecah Dekat kawasan ni Ada fridge, okay, stove, hot and hood Then dalam kitchen ni Ada satu toilet okay, Toilet ni dia tak bersambung Dengan ruang lain okay, Selain utility room Dekat bawah ada lagi satu bilik Untuk gas okay, Gas bedroom dan guest bedroom ni cukup luas untuk muatkan queen size bed. Okay, and then dia ada tingkap yang luas. Okay, cerah. Bilik yang cerah dan satu wardrobe. Tengok tingkat atas. So, tangga dia adalah timber flooring. Tingkat dua, kita nak tengok dia punya family area. So, family area dia ada tingkap juga. Okay. Sama dengan konsep dia untuk buatkan dalaman dia lebih cerah. Pemaju memang suka letakkan tingkap yang luas dari lantai sampai ceiling. Okay, dan kita pergi ke dia punya master bedroom. Bilik tidur utama, master bedroom dia sangat luas. Keluasan dia boleh saya kata lebih dari 3 meter, lebih kurang 4 meter. So, boleh nampak katil dia uh, queen size okay, dan masih ada ruang yang sangat luas. Lebih kurang uh, 10 kaki.
Then dalam master bedroom ada master bath Then area untuk walk-in wardrobe adalah master toilet dia so master toilet dia ada jatuh sikit dia sini ada drop tujuan dia buat drop sebenarnya untuk elakkan daripada air splash keluar ok sinki ok sekarang kita pergi tengok bilik nombor 2 dan nombor 3 ni bilik nombor 2 so designer dia buat style rumah ni macam Japan. Okay. So dia buat platform bed. Jadi setiap bilik dalam rumah ni mempunyai toilet dia sendiri. Tak ada yang sharing toilet. Sekarang kita pergi tengok bilik yang ketiga. Bilik yang terakhir. Tapi besar juga. Okay jom kita masuk bilik yang ketiga. Right, konsep yang sama ada corner windows okay, ceiling yang tinggi dan ada satu toilet yang bersambung dengan bilik dan tak sharing satu yang saya nak tunjuk kan untuk rumah ni pemaju dia bina uh, macam dinding separuh untuk setiap toilet okay, uh, design macam ni dia akan membuatkan um, lebih senang untuk kita maintain toilet. Okey sebab bila kita mandi, air yang yang basah dekat bahagian shower tu dia tak akan melimpah ke uh, kawasan lain. Okey. Sebab tu dia ada tembok macam ni. Rumah ini dijangka siap pada tahun 2024. Masih ada beberapa unit available dan kalau berminat untuk buat appointment viewing, boleh hubungi saya melalui nombor tertera. Jangan lupa untuk follow Hartanaga.